Canada, tempi e costi ridotti per la mobilità dei lavoratori UE grazie al CETA. Immigration, la circolare fra Ministero degli Interni e del Lavoro sull'ingresso dei cittadini extracomunitari. Turchia, le remunerazioni a persone fisiche da società non residenti nel paese sono esenti dalle imposte sui redditi turche. Ben trovati ad una nuova puntata di Eca Italia News. In apertura andiamo in Canada, tempi e costi ridotti per la mobilità dei lavoratori UE grazie al CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement. Il nuovo accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada renderà più facile per le aziende italiane ed europee controllare direttamente il proprio business in Canada e avviare nuovi investimenti. Dal 21 settembre 2017 è applicabile in via provvisoria tra l'Unione Europea e il Canada e contiene anche una serie di misure tese ad agevolare la mobilità del lavoro tra le due aree. Per l'applicazione definitiva si dovrà attendere la ratifica di tutti gli stati membri dell'UE. Ed ora Valentina Bilotta, Head of Immigration Department, ci parla della circolare congiunta fra Ministero degli Interni e del Lavoro in materia di ingresso dei cittadini extracomunitari in Italia. A luglio del 2016 è uscita questa circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro in merito soprattutto alla uh, documentazione utile da presentare ai fini dell'ingresso di un cittadino straniero in Italia ai sensi proprio dell'articolo uh, 27 del testo unico sull'immigrazione, quindi tutti i casi di ingresso al di fuori delle quote. L'obiettivo primario uh, della circolare dovrebbe essere quello di uniformare tutte le attività delle direzioni territoriali del lavoro, degli sportelli unici, soprattutto in merito alla documentazione che le aziende devono presentare al fine di ottenere un nulla ossa al lavoro. E passiamo a parlare della tassazione in Turchia. La normativa fiscale turca prevede che le remunerazioni pagate a persone fisiche da società non residenti in Turchia siano esenti dalle imposte sui redditi nel paese a condizione che i pagamenti avvengano in valuta estera e non siano riadebitati a una società o a un soggetto residente in Turchia. Ciò riguarda sia i residenti che i non residenti. Pertanto in caso di dipendenti che lavorano in Turchia ma che sono integralmente pagati da una società italiana o comunque non turca in euro e che tale costo non sia stato oggetto di un successivo riaddebito ad una società residente in Turchia, tali redditi non sono soggetti a tassazione nel paese. Ed è stato presentato il nuovo piano di formazione 2018 Eca Italia, da febbraio una serie di appuntamenti per la gestione degli espatriati ai corsi interaziendali per le aree compensation, tax, legal and social security e immigration. Quest'anno si somma una novità, il corso sul distacco transnazionale, Asia, Stati Uniti e Balcani, le tre aree sulle quali verteranno i nostri focus paese 2018. Immancabile l'appuntamento con i nostri convegni annuali, espatriati e immigrazione per i dettagli vi rinviamo alla sezione formazione del nostro sito ecaitalia.com. È tutto anche per questa edizione del nostro Web TG, alla prossima puntata!